अच्छा जी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आउटलाइन बनाई जाती है सबसे पहले आप आउटलाइन लिखते हैं और फिर उसके बाद ऐसे लिखते हैं ऐसे की जो है वो बेसिकली आउटलाइन की बेस पर बनाया जाता है और आउटलाइन में जो मुख्तलिफ कॉम्पोनेट है उनमें नंबर वन चीज है वो है आपकी थीज स्टेटमेंट जिसमें आप अपना स्टांस बताते हैं यानी कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन यू एक्सप्लेन स्लाइटली थोड़े से एक या दो लाइन में कि आप हाउ डू यू सपोर्ट दैट स्टांस बेसिकली थीज स्टेटमेंट में आपकी स्टांस होती है और आपका आर्ग्यूमेंट होता है जो भी वैल्यू एडिशन है आपकी तो ये दो चीजें आपने जरूर याद रखनी जब भी आप थीज स्टेटमेंट बनाए उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपके पास आती है एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन जो है बेसिकली आप अपना आइडिया एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वेयर डू यू हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक और इसका दो मकासद होते हैं एक मकसद तो ये होता है कि आपका जो आइडिया है कि आपने किस तरह से टॉपिक को इंटरप्रेट किया है वो बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन हो जाता है और दूसरी चीज ये कि इसी आर्ग्यूम इसी एक्सपोजिशन के जरिए आपका थोड़ा सा वर्ड काउंट है वो भी यूजअप हो जाता है यानी कि आपके अल्फाज जो हैं वो पूरे हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हम लोग एग्जाम में 1500 सौ वर्ड्स या 2500 सौ वर्ड्स किस तरह से लिखेंगे तो ये चीज़ जो एक्सपोजिशन है वो उसमें भी हेल्प करती है एक्सपोजिशन में मैंने बताया था कि आप सबसे पहले टॉपिक के कोई एक या दो की उठाते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन कर देते हैं दैट्स योर एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन की मिसालें भी मैंने आपको दे दी आई होप आप लोगों ने जो जो आउटलाइंस है जो मैंने शेयर की थी वो जरूर पढ़ी होंगी मेरा ख्याल है हमें स्टार्ट उसी से लेना चाहिए आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच मैं आउटलाइन खोल लेता हूँ एंड देन वील डिस्कस दिस अच्छा जी अब इसमें देखें हमारे थीसिस स्टेटमेंट जो है पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके पास आई होप अपने अपने सामने आपने खोल लिया वो ऐसे जो मैंने पहले शेयर किया था रेहान आप ग्रुप में हैं तो यकीन ग्रुप में वो मैंने शेयर की थी थोड़ा सा आप सहमत कीजिए और उस, उसमें से देख लें ग्रुप में अगर आप ग्रुप में नहीं है तो फिर शायद आपके पास ना हो लेकिन इट वॉज शेयर इन ग्रुप एंड आई रिपीटेडली सेट के इसको जरूर पढ़े तो आपका टॉपिक है जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर सोसाइटीज पेट्री आर्कल कंस्ट्रक्ट यानी कि अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो खातन के खिलाफ जो वायलेंस होती है वो बेसिकली हमारे पेट्री आर्कल माइंड सेट का नतीजा इसके ऊपर हमने थीज स्टेटमेंट जो बनाई थी वो इस तरह से थी ये जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टेम्स फ्राम पेट्री आर्की इन आर सोसाइटी ये जो पहला सेंटेंस है ये हमारे स्टांस को बता रहा है कि हम वेयर डू वी स्टैंड ऑन दिस टॉपिक एग्री विद दिस टॉपिक और नॉट ये हमारा स्टांस था और उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो क्या है पेट्रियार की लिमिट्स देयर एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक लाइफ वेल एट द सेम टाइम प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम अटेनिंग एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये जो सेकंड uh, सेंटेंस है ये बेसिकली हमारे स्टांस को सपोर्ट uh, कर रहा है कि किस तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारी सोसाइटी में पेट्रियार की वजह से आती है तो उसके पीछे रीजन जो दिए हमने वो सेंटेंस में दिए सेकेंड सेंटेंस में कि एक तो पेट्रियार की वजह से खातन को इंसाफ की फरहमी मुश्किल होती है उनका पब्लिक लाइफ में उनका रोल कम रह जाता है और साथ ही साथ उनको तालीम और मुशी खुद मुख्तारी जो है वो नहीं मिलती जिसकी वजह से उनके खिलाफ जुल्म करना उनके खिलाफ वायलेंस करना ज्यादा आसान होता है एंड हेयर देर फॉर वी से जेंडर वायलेंस जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टेम्स फ्राम पेट्री आर की इन आर सोसाइटी तो ये हमारा थीज स्टेटमेंट था जिसमें हमने कुछ लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि वेयर डू वी स्टैंड ऑन दिस टॉपिक हमने अपनी आर्गूमेंटेशन भी एक या दो इम्पोर्टेंट आर्गूमेंटेशन भी रिपीट कर दी और ये हमारा थीज स्टेटमेंट था उसके बाद अगर हम आए तो हम देख सकते हैं हमारा कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द की वेरिएबल्स जो सेकंड हेड है बेसिकली ये हमारी एक्सपोजिशन है इस पर हम आर्ग्यू कर रहे हैं दो टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पहली चीज है पेट्री आर की और दूसरी है जेंडर बेस्ड वायलेंस इसको हमने डिफाइन किया और ये याद रखें कि पिछले सेशन में किसी ने पूछा था कि क्या हम खुद से डेफिनेशन दे सकते हैं किसी चीज़ की क्योंकि जाहिर है हर इंसान को डेफिनेशन डिक्शनरी वाली तो याद नहीं रहती तो इसलिए ज़रूरी है कि हर शख्स जो है डेफिनेशन अपनी मर्जी से बनाए लेकिन इट शुड बी करेक्ट लेकिन आप डेफिनेशन आप जरूर खुद से लिखें अपने अल्फाज में लिखें दैट्स फाइन कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप हर वर्ड को डिक्शनरी से याद करें लेकिन इट शुड मेक सेंस फॉर एग्जाम्पल जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इसकी डेफिनेशन में अगर आप लिख दो इन इक्वालिटी तो दैट वुड बी इन करेक्ट तो इसमें आपने डेफिनेशन ही ये देनी है कि हार्मफुल एक्ट्स कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन ड्यू टू देयर जेंडर 
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस तो ये मैंने कोई डिक्शनरी से ढूंढ के नहीं लिखा था बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैंने ये एक्सप्लेन की थी टर्म तो यहाँ पे मकसद जो होता है वो आपने टर्म्स को एक्सप्लेन करना है उनको स्ट्रिक्टली डिक्शनरी वाली सेंस में डिफाइन करना नहीं है ठीक है तो अब आप नोटिस करें कि हमने यहाँ पे दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया पहली टर्म है पेट्री आर की और वहां पर भी मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस टर्म को एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे इसका मतलब पता और फिर उसके बाद मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक्सप्लेन किया अच्छा अब ये तो है हमारी आउटलाइन राइट ये जो हम पूरा अभी डिस्कस कर रहे हैं जब आप बाद में ऐसे लिखेंगे तो आपने इसी पेट्रियार की और जेंडर बेस्ड वायलेंस पर पूरा पैराग्राफ लिखना है सेकेंड हेडिंग सेकेंड पैराग्राफ जो होता है आपका या थर्ड या फोर्थ जो भी पैराग्राफ है वो आपका जो एक्सपोजिशन वाला पैराग्राफ है उसके अंदर आपने पेट्रियार की और जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक्सप्लेन करना है मैं आपको अपना एग्जाम्पल ऐसे फुल लिखा हुआ भी भेज दूंगा सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू गो अबाउट एंड राइटिंग एंड ऐसे लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ आउटलाइन की बात कर रहे हैं लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो एक्सपोजिशन के ऊपर आपका जो है अलग से पैराग्राफ होगा उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे और हाँ ये बात यहाँ पे याद रख लें कि ऐसे के अंदर कोई हेडिंग नहीं होती ठीक है ऐसे में कोई हेडिंग नहीं है इंट्रोडक्शन की फीस स्टेटमेंट की हेडिंग्स वाला मामला सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन तक लिमिटेड है उसके बाद कोई हेडिंग नहीं होगी आप ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होगी आई रिपीट ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होगी राइट जी ये आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़े थे आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैंने पहले डिस्कस किए थे आज हम कुछ नए आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे अब देखिए थर्ड हेडिंग जो है वो है हाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टेम्स फ्रॉम पेट्री आर की दिस इज माई थर्ड हेडिंग दिस इज माई की आर्ग्यूमेंट दिस इज द बैक बोन ऑफ माई ऑफ माई ऐसे इसमें मैं आर्ग्यू करूंगा कि किस तरह से जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो पेट्री की वजह से माशरे में वजूद पजूर होती है Uh, <clears throat> अब नोटिस करें कि ये जो मेरी थर्ड हेडिंग है दिस इज बेसिकली इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय थीसिस स्टेटमेंट यानी कि जो चीज मैंने थीसिस स्टेटमेंट में कही थी वही चीज मैं अपने मेन आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ आई होप यूर एबल टू मेक दैट कनेक्शन क्वेश्चन जिस चीज के हैं वो हम एंड में लेंगे प्लीज प्लीज अपने पास नोट करके रखें डिस्कस दैन एंड दी सो एनी तो यहाँ तक बात आई होप क्लियर है कि जब आप अपनी मेन आर्ग्यूमेंट वाली हेडिंग बनाएंगे तो इट शुड बी सपोर्टिंग योर थीसिस स्टेटमेंट आपकी थीसिस स्टेटमेंट ही एक तरह से आपने रिफ्रेस करके अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स वाली हेडिंग में लिखनी ठीक है तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टेम्स फ्रॉम पेट्री आर की अब आप नोटिस करें कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू माई थीसिस स्टेटमेंट विच सेज जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टेम्स फ्रॉम पेट्री आर की इन आर सोसाइटी तो दीज आर टू बेसिकली द सेम सेंटेंसेज बट वहां पर मैंने स्टांस अपना लिया था और यहाँ पर मैं अपना आर्ग्यूमेंट जब दे रहा हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो पेट्रियार्की से इमर्ज हुई तो आई होप दैट यू आर मेकिंग द कनेक्शन कि वहां पर हम स्टेटमेंट दे रहे थे और यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन आर स्टेटमेंट बाई गिविंग आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आर स्टेटमेंट ठीक है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा जो है वो है पेट्रियार्की हेम्पर्स फीमेल एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम हैंस मेकिंग इट हार्डर टू रिपोर्ट एंड प्रोसिक्यूट एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन बेसिकली जब खातन को जुडिशल सिस्टम तक एक्सेस नहीं होगा अदालतों में कोर्ट कचहरी में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी उनके लिए कोर्ट तक जाना आसान नहीं होगा तब तक खातन के लिए अपने खिलाफ होने वाले जुल्म को रिपोर्ट करना भी मुश्किल रहेगा इसलिए हमारी सोसाइटी में चूंकि एक पेट्रियार्कल सेटअप है जहाँ पर मेल्स डोमिनेट द जस्टिस सिस्टम एंड मेल्स एक्चुअली प्रिवेंट वीमेन फ्रॉम रीचिंग आउट फॉर जस्टिस देर फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द वीमेन to report the crimes that are committed against them. So, इसी लिए uh, we can say के जो हमारे मुआरे में gender based violence बढ़ रही है या gender based violence होती है वो patriarchy की वजह से होती है क्योंकि patriarchy ही वो force है क्योंकि खातन को justice system तक जाने नहीं देती जिसकी वजह से खातन के खिलाफ जुल्म करना बड़ी हद तक आसान हो जाता है तो ये पहला argument था इसको एक बार फिर पढ़ें आप सब अपने अपने लैपटॉप में जो भी आपने पास अपने रखा हुआ है उससे पढ़ें एक बार एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक द कनेक्शन of the argument with the uh, thesis statement just take a minute or two is to apne alfaz mein understand karne ki koshish kare is sentence ko is argument ko kyunki aapne jo arguments banane hain wo bhi isi form mein hi banane jab aap aise mein ja rahe paper mein ja ke aise likhenge out time banayenge to aapka argument isi form mein hona chahiye aur yaad rakhiye maine pehle bhi explain kiya tha ki jo bhi aapka argument ho jaye it should be directly relevant to the topic sentence Uh, तो ऐसा ना हो कि आप आर्ग्यूमेंट लिखने जो कि टॉपिक सेंटेंस से रेलिवेंट ना हो बिकॉज वेन यू डू दैट देन इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर यू अब बच्चर आप जो है ना अपने पास अपने लैपटॉप
स्ट्रीम पे स्ट्रीम पे खोलें आई एम नॉट शेयरिंग माय राइट नाउ तो इट इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल टू यू अच्छा जी अब विजिबल है आपके सामने सबको विजिबल हो रहा है इज इट विजिबल नाउ चलिए बेहतरीन अच्छा तो आई होप यहां से आर्ग्यूमेंट सबको क्लियर है दिस आर्ग्यूमेंट इज मेकिंग सेंस आई होप चले बेहतरीन अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करेंगे वन जो आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है उसके नीचे मैंने ए के नाम से एक सब हेडिंग बनाई हुई है जैसे केस इन पॉइंट का नाम दिया अब केस इन पॉइंट क्या चीज है बेसिकली जब भी आप ये आर्ग्यूमेंट देते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कोई ना कोई रियल लाइफ केस स्टडी एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं बेसिकली इससे होता यह है कि एक तो आपका आर्ग्यूमेंट बेहतर अंदाज में आप एक्सप्लेन हो जाता है दूसरा यह कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मच इजियर टू रिलेट टू देखें जब हम लिखते हैं ना कि जी बैटरी हार की हेम्पर्स द फीमेल एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम तो एक बड़ी जनरल सी बात है लेकिन जब आप इसकी एग्जाम्पल देंगे तो जो आपका एग्जामिनर है दे कैन मेक द कनेक्शन बिटवीन योर आर्ग्यूमेंट एंड योर थीज स्टेटमेंट एंड द पॉइंट दैट यू ट्राइंग टू मेक देर फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू कैन राइट एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल कई दफा ऐसा होता है कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर यू विल नॉट बी एबल टू राइट एन एग्जांपल दैट इज टोटली फाइन बट ट्राई टू इंक्लूड केस इन पॉइंट या केस स्टडी या एग्जांपल वेर एवर यू कैन तो ये बड़ा जरूरी है कि आपने एग्जांपल्स देनी है क्योंकि इससे आपका आइडिया एक्सप्लेन हो जाता है बेहतर तरीके से अब आप इसको अपनी आउटलाइन में केस इन पॉइंट के तौर पर भी लिख सकते हैं केस स्टडी भी लिख सकते हैं कोई भी ऐसे अल्फाज यूज कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर को सब अंदाजा हो जाए कि नाउ यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट अबाउट तो यहाँ पर मैंने केस इन पॉइंट लिखा है उसके आगे मैंने लिखा है मुख्तारा माई इज सर्च फॉर जस्टिस अब आप में से जो लोग मुख्तारा माई के केस से वाकिफ हैं दे माइट हैव बीन एबल टू मेक द कनेक्शन जो लोग वाकिफ नहीं है आई वुड एडवाइज टू रीड अबाउट इट बेसिकली मुख्तारा माई वॉज अ लेडी हु वॉज गैंग रेप्ड और उसकी एक पूरी स्ट्रगल थी फॉर जस्टिस वो उस मुश्किल मरहले से गुजरी क्योंकि उस पुलिस के साथ उसका जो था पुलिस का रवैया उसके साथ सही नहीं था फिर कोर्ट्स में उसको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा एंड इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ हाउ इन आर सोसाइटी अ वुमन इज नॉट टेकन सीरियसली व्हेन शी ट्राइज टू गेट जस्टिस फॉर हर सेल्फ और वो इसलिए क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो खातन को एक्सेस प्रोवाइड करती नहीं है और चूंकि खातन के पास वो एक्सेस नहीं होता तो इसलिए जो हमारे सोसाइटी के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो खातन के खिलाफ जुल्म करना आसान समझते हैं तो ये एग्जाम्पल जो मैंने दी है दिस इज बेसिकली सपोर्टिंग आर आर्ग्यूमेंट के पेट्रियार्की हैम्पर्स द फीमेल एक्सेस जस्टिस सिस्टम तो ये आपने इस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर देने जहाँ तक पॉसिबल हो अब आप नोट करेंगे आइंदा के इसमें बेसिकली हर आर्ग्यूमेंट के आगे मैंने केस इन पॉइंट नहीं दिया एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट यूजली इज हर जगह पे इट इज नॉट पॉसिबल जी अबू बचर आप अबू बचर अपने अनम्यूट करें जरा अनम्यूट करें आप अनम्यूट करें मैंने आपसे बात करनी है हेलो अबू बचर आर यू देर अबू बचर ये आपकी पहली क्लास है जो आप ले रहे हैं आप हेलो अपने आप अनम्यूट करें जरा अबू बचर अपने आप अनम्यूट करें कौन सी क्लास है ये आपकी पिछला सेशन लिया था आपने आई कॉन्ट हेयर यू आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे रीड योर मैसेजेस आपका माइक चल रहा है 
ठीक है परफेक्टली फाइन आप जो माइक नहीं चल रहा आप मुझे बाद में मैसेज करें वी विल डिस्कस दिस मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ अभी वी आर डिस्कसिंग दी आउटलाइन जिन्हों की पहली क्लास है उन सब के लिए भी और जो लोग बाद में ज्वाइन करें उनके लिए भी और जो लोग नहीं सुन रहे उनके लिए भी दिस इज द आउटलाइन दैट वी आर डिस्कसिंग ठीक है मेरा आउटलाइन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है शायद आप लोगों ने जो आउटलाइंस बनाई है उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं मेरे आउटलाइन में पूरे पूरे सेंटेंसेस होते हैं ठीक है रिमेंबर दिस ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अभी हम आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं मेरी आउटलाइन के अंदर आपका जो टॉप आपके जो स्टेटमेंट होते सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में सिंगल वर्ड्स नहीं होते अगेन आई विल रिपीट Right now we're discussing the outline. This that you're seeing on your screen is an outline. This के अंदर जो arguments हैं, जो bullet points जिसे आप कहते हैं, basically वो phrases की form में, not in the form of single words, जो कि आमतौर पे देखा गया है. तीसरी बात ये कि I'm not saying कि मेरा तरीका सही है या दूसरे तरीका गलत है या दूसरे का vice versa. My point is कि this is the approach that I followed and it worked for me. ठीक है तो अगर आप लोगों के लिए कोई पसंद आती है आप लोग ये अप्रोच जरूर फॉलो करें अगर नहीं आती तो दैट इज टोटली फाइन एज वेल बट द पॉइंट इज के एज लॉन्ग एज यू आर रेलिवेंट देन एनी फॉर्म ऑफ आउटलाइन वुड वर्क अगेन आई विल रिपीट ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है स्पेशली फॉर अब बचत दिस इज एन आउटलाइन दिस इज नॉट द फुल एसे इसके अंदर जो हमने बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बेसिकली सेंटेंसेस हैं आई होप आई एम मेकिंग माय सेल्फ क्लियर ये सेंटेंसेस हैं and these are basically our main arguments aur jab hum aise likhenge to uske andar any arguments ko hum paragraph ki form mein convert karenge i hope it is clear now all right we move on Number one, patriarchy hampers the female's access to justice system, hence making it harder to report and prosecute acts of violence against women. This is the first argument that we are trying to make, and I hope this is clear to everyone. Yes, in point B, I hope समझ आ गया किसी के कोई सवाल है तो we'll take that at the end of this session. Second argument जो है हमारा that is hampering female education allows patriarchy to keep women. dependent on males thus making them easy targets for gender based violence ye jo gbv likha hai this stands for gender based violence ab yahan pe argument the argument that i am trying to make is that hamare muashre mein khawateen ko taleem ke wo mawaqe nahi milte jo milne chahiye to uski wajah ye hai ki jo males hain hamari society mein they don't allow women to go out to schools or to continue their education aur usse hota ye hai ki jab khawateen ko taleem ke mawaqe nahi milte तो फिर वो सोसाइटी में ग्रो नहीं कर पाती वो अपने हकूक को नहीं पहचान पाती वो बेसिकली हर तरीके से अपने खानदान के मर्दों पे डिपेंड करती है और चूंकि एक खातून मर्दों पे डिपेंड करती है अपने घर के हस्बैंड पे अपने भाई पे अपने वालिद पे डिपेंड करती है तो देर फोर दे आर काइंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मेल्स विच मेक्स एम एन ईजी टारगेट फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस क्योंकि एक शख्स आपके जब रहमत करम पर होता है तो उसके ऊपर जुल्म करना जो है एक शख्स के लिए आसान हो जाता है तो दैट इज द एग्जांपल दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि आप अगर अपनी खातिन को तालीम नहीं देंगे तो दैट वुड मेक देम डिपेंडेंट ऑन यार ये कौन है ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दूंगा आई uh, थिंक जब आप लोगों ने ये कार्टून वगैरह बनाने हैं तो या तो अपने आपको रिमूव कर लें सेशन से और वी विल नॉट कंटिन्यू दिस सेशन ठीक है मैं मैं ये सेशन बंद कर देता हूँ जरा आप लोगों ने ये हर जगह करनी है कौन है यार ये बात दिस इज द रीजन वाई आई वॉज नॉट शेयरिंग माई स्लाइड माई स्क्रीन बस हमारे इंट्रोडक्शन सेशन में भी कुछ शहजादे थे जिन्होंने हर जगह की थी और फिर उसके बाद जो है देखिए आप सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे सुन रहे हैं नाइन्टी एट परसेंट बंदा यहाँ पे सीरियस बैठा है दो परसेंट बंदे ऐसे हैं जो कि सीरियस नहीं और जिन्होंने सीरियस नहीं होना देर वेस्टिंग टाइम ऑफ दर नाइन एट anyways so i hope the second argument is clear to everyone uh, hampering female education and how it leads to gender based violence 
थर्ड आर्ग्यूमेंट के ऊपर आते हैं पेट्रियार्की इनकेट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अमंग मेन मेकिंग वायलेंस एन नेचुरल टूल टू अटेम्प्ट टू कंट्रोल वुमेन जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें मेल्स को ज्यादा वैल्यू किया जाता है उनके एटीट्यूड को उनकी जरूरियात को ज्यादा अहमियत दी जाती है जिसकी वजह से इट मेक्स अ मैन मोर एंटाइटल्ड टुवर्ड्स अ वुमेन मेनी मेन हैव दिस फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी व्हिच मेक्स देम टू देम वायलेंस अ नेचुरल टूल के इफ दे वांट टू कंट्रोल अ वुमेन दे कैन इजीली रिजॉर्ट टू वायलेंस बिकॉज़ दे नो दैट इन सच अ सोसाइटी वेयर पेट्रियार्की इज रैंपेंट ओवर देयर इट वुड बी इजीयर फॉर देम टू गेट अवे विद वायलेंस एंड सो वायलेंस कम्स एज अ नेचुरल resort and that is why gender based violence actually stems from patriarchy fourth argument jo hai patriarchal attitudes view women for this legislation suspiciously thus allowing violence against women to proceed unchecked basically aise society mein jahan patriarchy ho wahan par jab bhi khawateen ke hukoon se mutalliq koi law laya jata hai ya koi kanoon ya koi aisi cheez अटेम्प्ट या कोई ऐसा स्टेप उठाया जाता है जो कि खातन की भलाई के लिए हो तो उसको आ, हमारे माशरे का एक मखसूस तबका है वो बड़े शक की निगाह से देखता है कि शायद मगरबी सकाफत हमारे ऊपर मुसलत की जा रही है या मगरब का जोर हमारे ऊपर अप्लाई किया जा रहा है तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये सब का सब सिर्फ तब होता है जब सोसाइटी में पेट्रियार्कल एटीट्यूड रैम होती है जब पेट्रियार्की हैज़ टेकन ओवर दोसाइटी दिस इज द I hope I'm clear. किसी को इशू तो नहीं हो रहा मेरी आवाज सुनने में राइट सो वेन फॉर एग्जाम्पल अब इसके नीचे मैंने केस इन पॉइंट दिया डोमेस्टिक वायलेंस बिल दो हजार इक्कीस जो कि खातन के खिलाफ जो घरों में जो वायलेंस होती है उसको रोकने के लिए एक बिल लाया गया था और बेसिकली उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के उसे रिजेक्ट कर दिया गया उसे पास नहीं होने दिया गया तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून लाया गया तो वहां पर उसको अपोजिशन मिली और यही अपोजिशन जो है बाद में अलाउज वायलेंस अगेंस्ट वेमेंट टू प्रोसीड अच्छा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल जो है जो अभी रिसेंटली लाया गया था अगर ये पास हो जाता तो औरतों पर घर में तशद करना बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन चूंकि ये बिल पास नहीं हुआ तो इसलिए वायलेंस जो है वो खातन के खिलाफ पूरे जोरों शोर से चल रही है एंड देर इज नो लॉ टू डायरेक्टली सपोर्ट दम और प्रोटेक्ट दम तो इसीलिए चूंकि हमारे माशरे में एक सर्टन माइंड सेट है जो कि खातन को खातन से रिलेटेड इशूज को इम्पोर्टेंस नहीं देता या उसको सस्पिशियसली देखता है यही वजह है कि ऐसे माशरे में खातन के खिलाफ वायलेंस करना भी आसान होता है क्योंकि जब जब वायलेंस को रोकने की बात होगी जब जब ऐसा लॉ लाने की बात होगी जिसके जरिए इस वायलेंस को रोका जा सके तो एक मखसूस तबका जोड़ के इस लॉ को इस मेजर को इस कानून को अपोज करे तो इसीलिए अगेन इफ यू कनेक्ट द डॉट्स आर आर्ग्यूमेंट इज रिलेटेड टू आर की स्टेटमेंट आर थीज स्टेटमेंट आई होप यूर मेकिंग द कनेक्शन अगेन एंड अगेन अच्छा डिस्टॉर्शन आ रही है ठीक है आई विल जस्ट रिपीट माई फोर्थ पॉइंट अगेन आई होप दिस इज नमिस अगेन हेयर इट so what the point i was trying to make uh, we are at the point number 4 patriarchal attitudes view women for this legislation suspiciously thus allowing violence against women to proceed unchecked to yahan pe jo point that i am trying to make is ki jab bhi society mein hamare moshre mein khawateen ki protection ke liye koi kanoon laya jata hai to ek makhsoos section hai hamari society ka jo isko batar hai batar bade shak ki nazar se dekhta hai isko shak ki nazar se dekhta hai अच्छा मेरी आवाज का आई डोंट नो यार क्या इशू है लेट मी जस्ट रिकनेक्ट टू दिस क्लास हेलो हेलो वन टू थ्री आवाज सब आ रही है अब सही आ रही है इफ एनी बडी कुड हेयर आई थिंक आवाज जो है क्लियर है so we will continue right 
तो हम पॉइंट नंबर फोर पे थे जैसे मैंने बताया कि जब भी सोसाइटी में पेट्रियार की रैंपमेंट होगी तब तब खातन के हक में जब भी कोई कानून लाया जाएगा तो उसको शक की निगाह से देखा जाएगा और चूंकि ये शक मौजूद रहता है तो उसकी वजह से ये लॉज पास नहीं हो पाते और जब लॉज पास नहीं होते तो खातन को लीगल प्रोटेक्शन कोई मौजूद नहीं रहती जिसकी वजह से सोसाइटी में वायलेंस जो है वो कंटिन्यू होता है और जारी रहता है और उसकी वजह से खातन को प्रोटेक्शन कोई ना होने की वजह से दे आर दे आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ हैवी वायलेंस तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर अगेन मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बार बार इसको देखते रहें कि हम लोग किस तरह से इनको कनेक्ट कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को विद आर थी स्टेटमेंट एंड द टॉपिक सेंटेंस अच्छा यहाँ पर इशू ये है कि कुछ लोगों को आवाज आ रही कुछ तो नहीं आ रही एंड आई एम एज्यूमिंग इट इज द इशू एट द अदर पार्टीज एंड क्योंकि अगर मेरे एंड से इशू होता तो आप सबको आवाज ना आ रही सो वी कंटिन्यू और जिन लोगों का नेट का इशू है दे कैन फिक्स इट ऑन देर ओन एंड एंड री ज्वाइन अस लेटर Patriarchy objectifies women, which allows acts of violence to be seen as less serious crimes. ये हमारा तो argument number five है. Basically, जब patriarchy में खावतीन को बतौर एक object देखा जाता है, और यही वजह है कि उनके खिलाफ जो violence होती है, उसको इतना seriously नहीं लिया जाता, उसको एक serious जुर्म नहीं समझा जाता. Uh, which again leads to the idea that gender-based violence comes from patriarchy. ये पांचवा पॉइंट हो गया हमारा छठा पॉइंट जो है वो है पेट्रियार की एम्स टू कंट्रोल वेमेंस लाइफ दस एनी फीमेल्स एक्ट नॉट इन लाइन विद्रियल कंस्ट्रक्ट आर एक्चुअली कंडेम टू बी डिजर्विंग ऑफ वायलेंस अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आर्ग्यूमेंट है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पेट्रियार की जो है वो बेसिकली इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द आइडिया दैट मैन आर बेटर देन वेमेन एंड दैट वेमेन वेमेंस लाइफ एंड देर एक्शन आर टू बी कंट्रोल्ड बाय द मैन अब whenever this idea prevails के एक सोसाइटी में खातन के एक्शन उनकी जिंदगी मर्दों के कंट्रोल में होनी चाहिए तो उससे होता है कि जब भी कोई खातून उस डिफाइंड पैरामीटर से या उस डिफाइंड कैरेक्टर से डिविएट करती है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का एटीट्यूड उसकी तरफ नेगेटिव हो जाता है यानी कि सोसाइटी के लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं जो पेट्री आर्ट सोसाइटी में होते हैं वो ये कहते हैं चूंकि खातून हमारे बताए तरीके के तहत नहीं चल रही तो इसके खिलाफ वायलेंस क्राइम या करेक्टर एसेसिनेशन जो है वो वैलिड है क्योंकि वो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार एंड दिस इसकी केस इन पॉइंट मैंने नूर मुकदम का जो केस है वो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया केस स्टडी में बेसिकली uh, एक जो आर्ग्यूमेंट था जो कि रेस किया जा रहा था ऑल ओवर डिबेट ऑन द सोशल मीडिया वो यह था कि खातून का अपना किरदार कैसा था और उसकी बुनियाद पर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि शायद उसके ऊपर जो अटैक हुआ है या जो उसके खिलाफ कतल है दैट वाज नॉट अ सीरियस क्राइम दैट वाज अ लेस सीरियस क्राइम यानी कि यहाँ पर एक विक्टिम के कैरेक्टर की बुनियाद पर उसके ऊपर होने वाले जबर को जस्टिफाई या उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की गई एंड दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ होल पेट्रियाल सोसाइटी के आप एक खातून के खिलाफ वायलेंस को परपेचुएट करते हैं जब आप उसके हैबिट्स को और उसकी आदात को और उसके लाइफस्टाइल को बुनियाद बनाते हैं उसके खिलाफ होने वाले जुल्म की तो दिस इज हाउ पेट्रियार की एक्चुअली लीड्स टू जेंडर बेस्ड वायलेंस बिकॉज इन अ पेट्रियार्थ सोसाइटी वेमेन आर व्यूड इन सच अ वे दैट देर एक्शन डिटर्मिन दाइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे गेट एंड इफ वन एक्शन आर नॉट इन लाइन और द विशेज ऑफ पेट्रियार की then she gets violence that then she is automatically condemned to be deserving of violence and that is the main message of that the patriarchy sends and so this is how we have constructed this argument uh, related to our thesis statement seven pe aate hain patriarchy naturally favors men thus acts of violence are often forgiven or belittled under the excuse that the woman must have done something ab ye sixth argument se related hi hai कि पेट्रियार्की में चूंकि मर्दों को एक ज्यादा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको प्रेफर किया जाता है या उनको एक बड़ा रुतबा दिया जाता है ऐसी सोसाइटी में तो उनके खिलाफ जो वायलेंस होती है जो उनके वायलेंस होती है जो मर्दों की तरफ से खातन के ऊपर किए गए वायलेंस है उसको अक्सर अच्छा ज्यादा माफ कर दिया जाता है या उसको इतना सीरियस नहीं समझा जाता यह हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि एक दफा एक मर्द के जुर्म की सजा उसके 
उसकी बहनों को दी जाती है ये भी कई दफा देखा जाए कि किसी भी जब एक किसी और को दी जाता है आदमी की तो जरूर सकता है रिस्पॉन्स ये होता है कि शायद ये जो एक्शन है इट वॉज जस्टिफाइड क्योंकि खातून ने भी कुछ किया हो हम अक्सर आर्ग्यूमेंट ये सुनते आए हैं एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की इशूज दैट लीड टू वायलेंस पेट्रियार्की अलाउज मैन टू बी फेवर्ड पेट्रियार्की अलाउज मैन टू हैव देर एक्ट फॉर गिवन मुजरिम था वो आधी सजा पूरी करने के बाद पेरोल कर रहा होगा हमारी सोसाइटी में कैसा एटीट्यूड है रिगार्डिंग एंड आई थिंक दैट इज हाउ जेंडर बेस्ड वायलेंस स्टैंड फ्रॉम पेट्रियार राइट right, जी तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स वाला पार्ट हो गया लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ऑन द आर्ग्यूमेंट्स आप सबके जो क्वेश्चंस है लेट्स हेयर देम और या दैट्स अबाउट इट किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क जी यार आप बताइए अस्सलाम वालेकुम सर सर uh, मेरे दो क्वेश्चन हैं uh, पहला क्वेश्चन जो है ना वो आपके जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड है जैसे कि आप अभी आप आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं एक ऐसे का टॉपिक है जैसे कि है विमेन यूनिवर्सिटीज इज द एजेंट ऑफ चेंज आई थिंक ऐसा कोई टॉपिक है सर इसका आर्ग्यूमेंट्स अगर हम बनाएं तो क्या सर इस टॉपिक का मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन पर ये डिपेंड करेगा कि एजुकेशन से रिलेटेड हम सारे आर्ग्यूमेंट बनाए कि फीमेल को एजुकेशन में मतलब इनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो एजुकेशन और इस तरह की फील्ड में या फिर सर ये विमेन यूनिवर्सिटीज जो लफज है ये एक सिम्बॉलिक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि एक हर आस्पेक्ट में आस्पेक्ट से एक इंक्लूसिव किस्म का हमारा सिस्टम होना चाहिए वेदर वो एजुकेशन uh, हो चाहे इकोनॉमी हो पॉलिटिक्स हो तो सर थोड़ा सा मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना था कि इसके आर्ग्यूमेंट्स इस तरह के बनेंगे इसमें आप सिर्फ 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 ये एक एक करके चलते हैं पहले आंसर देते हैं इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे लिमिटेड रहना एक साथ चीज कोई नहीं लिखनी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आ, कल रिजल्ट कुछ लोगों की डीएमसी देखी है मैंने जिसमें ऐसे में सर जीरो मार्क्स हैं तो सर क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जीरो तो सर वो कैसे हो गया जीरो मतलब थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी अगर आप क्योंकि मेरा ये ख्याल है उसमें शायद शायद आई एम नॉट श्योर अब जाहिर एफ पी एस सी के जो एग्जामिनर है आई डोंट नो उनका क्या तरीका कार होता है जिसके तहत वो जज करते हैं लेकिन मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि शायद टॉपिक को इंटरप्रेट सही से नहीं किया गया नंबर वन नंबर टू ये कि शायद ऐसे को इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया यानी कि दो तीन पैराग्राफ्स लिखे और छोड़ दिया नंबर तीन ये कि उसके अंदर ऐसे ब्लेटेंट ग्रामेटिकल एरर्स थे और शुरू में थे यानी कि आठवें दसवें पेज पे नहीं बल्कि पहले या दूसरे पेज पे थे जिसके तहत यह महसूस हो रहा था कि उस शख्स को इंग्लिश की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं मेरा यह ख्याल है कि इन तीन चार वजूहत की बिना पर जीरो नंबर दिया गया एंड इट इज वेरी रेयर दैट सच अ थिंग शुड हैपन आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस वेरी ऑफन कि एक शख्स को जीरो दे दिया जाए हो सकता है शायद उस शख्स ने एग्जाम ना दिया हो या उसने एग्जाम में जाकर आउटलाइन uh, बनाकर उसने ऐसे ना लिखा हो uh, ऐसा कई दफा होता है मेरे साथ भी कुछ लोग थे जो कि आए एग्जाम में बैठे उन्होंने अटेंडेंस मार्क की और फिर उसके बाद दे जस्ट लेफ्ट दे डिड नॉट अपेयर फॉर दे डिड नॉट इवन राइट अ सिंगल वर्ड maybe that is something that might have happened so anybody is guess but uh, yeah we yeah, have uh, let's take a question from insights for me hello ji internet short mein bataiye aapka kya sawal hai All right. Let's move on to the next question. Rehan, ask your question. Assalamualaikum, sir. Waalaikum salam. 
Uh, sir, I, I have two questions. Uh, the first question is about uh, what is the difference between introduction, introductory part and com compository part. Uh, in dono main difference uh, thoda sa bata de sir kyunki last time maine sessions attend nahi ki thi this is my first session now the second question is uh, sir uh, when we used compository part is it necessary to include in each uh, essay question agar hum jo bhi topic lete hain to usme expository part mention karna zaruri hai agar nahi to kaun se aise essay ke uh, types honge jisme hum compository ko uh, le sakte hain like uh, descriptive essays ya fir argumentative essays mein? थैंक यू सर क्या आप दो अल्फाज यूज करें आपने कंपोजिटरी लफ्ज यूज किया और फिर दरमियान में आपने एक्सपोजिटरी लफ्ज यूज किया मैं जूम करूंगा कि आप एक्सपोजिशन की बात कर रहे हैं आप ये जानना चाह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन में क्या फर्क है इंट्रोडक्शन बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपका जो पैरा पैराग्राफ होता है जब आप ऐसे लिखते हैं तब होता है वो हम बाद में करेंगे अभी हम सिर्फ आउटलाइन पे लिमिटेड है आउटलाइन की पहली हेडिंग होगी थीसी स्टेटमेंट और सेकेंड हेडिंग होगी एक्सपोजिशन दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या एक्सपोजिशन हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के में आती है ऐसा नहीं है तो मैंने पहली बार एक्सप्लेन किया था कि एक्सपोजिशन को आप सिर्फ तब लिखेंगे जब आपका जो आर्ग्यूमेंट है या जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर कोई एक मुश्किल लफ्ज है फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने टॉपिक देखा था इसके अंदर जेंडर बेस्ट वायलेंस और पेट्री आर के ऐसे अल्फाज थे जिनको समझना हमारे लिए जरूरी था इसलिए हमने एक्सपोजिशन इस्तेमाल की बट सपोज आपका टॉपिक हो कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्सपोजिशन दें उसकी कोई जरूरत नहीं है अच्छा यहाँ पर हिना का एक सवाल है कि इज इट फाइन टू मेक एन आर्ग्यूमेंट विदाउट एनी फैक्ट पॉइंट यही सवाल इफ्तार ने भी थोड़ी देर पहले पूछा था आंसर दिस हर आर्ग्यूमेंट के बाद कैसे पॉइंट देना हर चीज जरूरी नहीं है जस्ट डू इट वेन एवर यू फील लाइक इट इज सफिशियंट और इट इज ने अच्छा रेहान आपका आई क्वेश्चन हैज बिन आंसर्ड चले परफेक्ट जी शेर अब्बास आपका क्वेश्चन प्लीज अस्सलाम सर जी जनाब वालेकुम सलाम सर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर थीसिस स्टेटमेंट को आउटलाइन में मेंशन ना करे तो इसका कोई बुरा असर पड़ेगा मेरा तो ख्याल है जरूर इंक्लूड करना चाहिए मैंने तो जब जब आउटलाइन लिखी है तो नेचुरली uh, उसमें आपको थीसिस स्टेटमेंट तो देना जरूरी है दैट इज माय वे ऑफ डीलिंग विद दिस आई माइट बी रॉन्ग यू माइट नॉट फाइंड इट सफिशिएंट लेकिन थीसिस स्टेटमेंट इज बेसिकली द की ऑफ योर आर्गुमेंट योर की ऑफ द की ऑफ योर एसे तो उसे लिखना जरूरी है आमिर ने क्वेश्चन किया कि हर एसे में आर्गुमेंट देना जरूरी है यार आमिर हर क्वेश्चन में आर्गुमेंट देना जरूरी नहीं है लेकिन देखें अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे उठा लें लेट सपोज वी कैन से एजुकेशन इन पाकिस्तान ठीक है दिस इज अ टॉपिक लेट सपोज अब एजुकेशन इन पाकिस्तान के ऊपर आप जिस भी फॉर्मेट में जाओगे चाहे उस आप जिस, जिस उसकी आ, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो जिस तरह से भी आपने उसके कुछ पॉइंटर्स तो देने हैं ठीक है डिस्क्रिप्टिव वैसे में भी आप उन पॉइंटर्स को ही अपना आर्ग्यूमेंट समझ दैट्स इट देर इज नो लॉजिक साइंस टू इट ठीक है एक जगह सवाल हो गया उसके बाद केस इन पॉइंट के बारे में फजीलत मैं आपको ये बता देता हूँ कि केस इन पॉइंट इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या था वो चीज हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होती है केस इन पॉइंट में जिसके जरिए हमारा आर्ग्यूमेंट ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता है आसिफ आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज असलम सर जी वाले सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी जो सी एस एस के ऐसे हम जो लिखते हैं उसमें हम तकरीबन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को निकाल के फोर्टीन से फिफ्टीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उसमें हमें तीन घंटे के टाइम होते हैं अब अभी जो हमारा जी बी पी एम एस है वो फिफ्टी मार्क्स का है और टाइम भी कम है तो उसमें हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स देना चाहिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और उसके अलावा एक एडिशनल आया एनकाउंटर आर्ग्यूमेंट को निकाल के कितना आर्ग्यूमेंट हो तो काफ़ी है सर मैं जब सी एस एस के ऐसे लिख रहा था ना तो उसमें मैं यूजली मेरे साथ ही आठ और मैं जानता हूँ मेरे साथी जो थे जिन्होंने शेयर भी किया उन्होंने 2500 वर्ड्स नहीं लिखे उन्होंने 1700 वर्ड्स अठारह सौ वर्ड में भी ऐसे लिखकर पास किया तो ठीक से अब जहाँ पर जीबी वाले एग्जाम की बात है तो मेरा ये ख्याल है कि 
पांच अच्छे आर्ग्यूमेंट्स जो है दे शुड बी इनफ प्रोवाइडेड कि उसमें आप जो है तकरीबन पंद्रह सौ वर्ड लिख पंद्रह सौ वर्ड होती है ना अपर लिमिट जी जी सर टाइम कितना होता है टाइम तो तीन घंटे में आपने प्रेसी और ऐसे साथ करना है ना सर तीन घंटे में प्रेसी में अच्छा ठीक सर टफ पेपर होगा डेढ़ सौ डेढ़ सौ नंबर का है सौ नंबर वही प्रेसी वाला जो सी एस एस में ऑलरेडी है पूरा के पूरा होगा उसके अच्छा। साथ ऐसे के पचास ऐसे के भी पचास नंबर एडिशनल है आउटलाइन भी आउटलाइन को इग्नोर नहीं करना आउटलाइन पे टाइम अच्छा खासा जाने की जरूरत है सर इसमें एक और कंफ्यूजन है मैं आगे सी एस एस का पेपर दे रहा हूँ सर थीसिस स्टेटमेंट की जो प्लेस की बात लोग करते हैं कुछ टीचर कहते हैं कि टॉप पे लिखो कुछ कहते हैं टॉप पे बिल्कुल नहीं लिखना इंट्रोडक्शन में लिखना उसी के साथ एक दो टीचर ये भी कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड में आना चाहिए एक दो कहते हैं अटेंशन ग्रेबर के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट देना है तो सर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या जहीं पे जहां पे भी लिखे चल जाएगा यार मैं समझा नहीं आपका सवाल रिपीट करते हैं आप ठीक है सर थीसिस स्टेटमेंट के बारे में सर थीसिस स्टेटमेंट के बेस्ट प्लेस यानी इंट्रोडक्शन आउटलाइन में टॉप पे होना चाहिए यानी मतलब सबसे yes. पहले हम टॉपिक लिखने के बाद सबसे पहले कुछ सर कुछ टीचर कहते हैं कि टॉप पे बिल्कुल भी ना लिखो इंट्रोडक्शन लिखो इंट्रोडक्शन के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखो फिर इसके बाद जब इंट्रोडक्शन को आप लिखने रहेंगे लिखने जा रहे हैं तो उस वक्त जब आप अटेंशन ग्रेबर यानी कोई भी स्टोरी से वो आप स्टार्ट करने के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट दे फिर उसको इंट्रोड्यूस कर ले कुछ तो कहते नहीं इस तरह नहीं करना थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड में रिप्रोड्यूस होनी चाहिए जो थीसिस स्टेटमेंट आपने पहले टॉप पे दिया था तो सर इसमें काफी कंफ्यूजन है आपने अपने पेपर में सर क्या किया था और ये कौन सा बेस्ट रूल है अगर मेरी मेरी, मेरी, मेरी एडवाइस ये होगी कि आप वो तरीके का फॉलो करें जो आपको लॉजिकल सेंस बना के दे रहा है मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था और मेरा एक्सपीरियंस में तो आउटलाइन में सबसे पहली चीज चीज स्टेटमेंट होनी थी लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और अप्रूवल बेहतर है तो आप जरूर फॉलो करें क्योंकि देखें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड के जरिए ऐसे का एग्जाम क्लियर होता है देर आर मल्टीपल मेथड्स मल्टीपल थियरीज अल्टीमेटली फॉलो वर्ड मेक्स आपको दूसरा तरीका But I'll try, inshallah. We'll see something. We'll try to figure something out. Okay. Thank you. Oh, okay, sir. Thank you, sir. Love it. Ji, sir, just ask your question, please. Ask. Assalamualaikum, sir. Waalaikum salam. Sir, my, sir, my question. This is about format. I have learned it once or twice. I have learned it once or twice. But when I take it, I get confused. 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 तो जो मैंने सीखा था वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं सर सबसे पहले फर्ज करें इन सिंपल बताएं तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है इसे कहो हेडिंग आ गया उसके बाद हमारा आउटलाइन आ गया सर जिसमें हमने सारे जो आ, एक तरह से कहते हैं मेन पॉइंट्स उनको मेंशन कर दिया सर आउटलाइंस में ठीक है उसके बाद नीचे हमने जितने भी आउटलाइन में हमने पॉइंट्स लिखे थे उन सबको बगैर हेडिंग के एक्सप्लेन करके कंक्लूजन तक ले गए हमारा इसे कम्प्लीट हो गया क्या यही सही है या फिर अंदर कोई हेडिंग भी लगाना है या कोई और है सर ऐसे जब आप लिख रहे होते हैं ना ऐसे जब कोई हेडिंग नहीं होती हेडिंग सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन में होती है ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है ऐसे जब जी बाकी यार देखो ये तरीका कार देखो हर इंसान को अपना तरीका सबसे बेस्ट लगता है अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे तो मेरा तरीका बेस्ट लगता है कि पहले मैं आउटलाइन में सारे अपने की आर्ग्यूमेंट्स की फेस लिखो एक एक सेंटेंस और फिर जब ऐसे लिखो तो उन सबको एक्सप्लेन कर मुझे तो अपना तरीका बेहतरीन लगता है इट मेक सेंस एंड ऑल दैट बट वही बात रिपीट करूंगा कि यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ आपको कौन सा तरीका सूट करता है अगर आपको जिस भी टीचर का तरीका पसंद आए लॉजिकली आपको सेंस बनाए तो यू शुड फॉलो दैट ठीक है जी सतीका आपके क्वेश्चन प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर ये आसिफ के ही सवाल का मैं दोबारा से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बताया कि आउटलाइन जो हम लिख लेते हैं इसमें ऐसे में तो वो तो हम 
जब सी एस एस कर रहे होते हैं वहां पे हमें टाइम बहुत मिलता है तो हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे कि शुड वी जस्ट अवॉइड दिस आउटलाइन और हम डायरेक्टली स्टार्ट करें ऐसे को या फिर थोड़ा बहुत हम आउटलाइन को भी टाइम दें आउटलाइन सीएसएस में तो आउटलाइन बनाना बहुत जरूरी था इट वाज एक्चुअली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू मेक एन आउटलाइन तो वहां पर जो क्वेश्चन नहीं था कि हम आउटलाइन ना बनाए लेकिन यहां पर अगर दे हैव नॉट मेंशनड इट देन यू माइट इग्नोर द आउटलाइन बट आई वुड नॉट एडवाइस दैट क्यों उसकी वजह ये है कि आउटलाइन में बेसिकली आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हो एग्जामिनर के लिए आसान बना रहे हैं कि वो आपको एक दो पेजेस पे जज कर ले कि आप कितने पढ़े हैं अगर आप आउटलाइन नहीं लिखेंगे और आप पूरा ऐसे लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर को मजबूरन आपके ऐसे के शुरू के दो या तीन पेजेस पढ़ने पड़ेंगे और वो उन पे अपना जो है ना उन्हीं के के ऊपर अपना सारा जो सारा जजमेंट बनाया जाए कि उसने आपको पास करना है या नहीं तो मेरी एडवाइस ये कि आउटलाइन बना लें क्योंकि आउटलाइन जितनी अच्छी बनाएंगे उतना बेहतर आपका जो है इंप्रेशन उसके ऊपर जाएगा हाँ ये हो सकता है कि उसकी जगह आप अपने ऐसे ज्यादा बेहतर तरीके से लिख लें लेकिन मसला ये कि मेरा नहीं ख्याल कि आपका एग्जाम आपने ऐसे पूरा पढ़ता भी है आई डोंट थिंक देव दाइन फॉर इट तो आउटलाइन इज डेफिनेटली एडवाइजेबल ओके okay. और सेकंड क्वेश्चन सर ये कि ये जो आज हमने डिस्कस किया जिस टॉपिक पे जेंडर बेस्ड वायलेंस इसमें क्योंकि जो टॉपिक गिवन है उसमें ये डायरेक्टली मेंशन है कि अवर सोसाइटीज पेट्रियारिकल कंस्ट्रक्ट तो अगर इसी तरह का पेपर में आ जाए लेकिन उसमें अवर वर्ल्ड ना हो द सोसाइटीज पेट्रियारिकल कंस्ट्रक्ट हो तो इसके अंदर हम जो भी केस इन पॉइंट वगैरह मैंशन करेंगे ये ओवरऑल वर्ल्ड को लेके हम एक्सप्लेन करना हमें ये जरूरी है कि वर्ल्ड के ही एग्जांपल्स इसमें पुट करें या फिर पाकिस्तान को ही हम देख के अपने आर्गूमेंट्स डेवलप करें अगर भारत का वर्ड यूज नहीं हुआ तो सारी दुनिया के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं पाकिस्तान ये पाकिस्तान की दुनिया का ही हिस्सा ठीक है यानी अगर हम उस केस में भी पाकिस्तान को सिर्फ डिस्कस करें तो इसका मतलब है वी डिड एन अंडरस्टैंड द टॉपिक क्या सवाल है पहले भी आपने पूछा था आपने फिर असलाकुम सर वालेकुम सर आई हैव मोर देन वन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज सर जैसे कि किसी ने पहले पूछा था सर थी uh, स्टेटमेंट के बारे में तो आई कुड नॉट हेयर यू यूर वॉइस वॉज नॉट केयर फॉर मी तो मुझे भी यही पूछना है सर कि इंट्रोडक्शन में मैंने जहाँ तक सीखा है सर वहाँ से मैंने तो सीखा है कि इंट्रोडक्शन में ही थी स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है तो आपने जो कहा सर मैंने उस वो वो बात नहीं सुनी सर प्लीज दोबारा क्लियर कर दे आपने जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जस्टिस सिस्टम में वुमेन का एक्सेस बहुत कम होता है तो वहाँ पे हमने ये ये भी बताया कि वुमेन जो है वुमेन की पार्टिसिपेशन लॉ में या फिर बहुत कम जो है जजेस है वुमेन इसको भी डिस्कस कर सकते हैं सर सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात क्या कहना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकिन इस पर यहाँ पे हमने सर यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट दिया था कि विमेन जो है को, का जस्टिस सिस्टम पर एक्सेस बहुत कम होता है इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम मेल की आ, मे, मेल ज्यादा होते हैं तो इसमें हम कोई फैक्ट्स या आ, आ, फिगर्स देंगे सर जैसे कि पाकिस्तान में जो सेवनटीन परसेंट वीमेन है लॉ में इस तरह करके बिल्कुल बिल्कुल जरूर देंगे बड़ा जरूरी है आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है जरूर करें ठीक ओके सर एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज सर या आपने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि uh, एक बिल है जो पास नहीं हुआ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऑब्जेक्शन की वजह से तो शुड uh, तो ये जो है सर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा कि हम वहाँ पे रिलीजन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी तो उस, उसकी बात ला रहे हैं हम मे बी लेकिन फिर आप और एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक 
सर हम इसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को हटा के सिर्फ हम ये कहेंगे कि बिल पास नहीं हुआ कुछ ऑब्जेक्शन की वजह से ये भी सफाइस होगा हाँ डेफिनेटली तो और एग्जांपल दे दें इतने सारे ऐसे कानून हैं जिनके पास नहीं हो पाते चल ठीक है सर थैंक यू वेलकम थैंक यू एंड सर प्लीज एड मी इन द ग्रुप सर लेकिन ये ग्रुप फुल है सर तो कुछ करें सर हम हमें भी ग्रुप पता नहीं क्या चल देख लेते हैं व्हाट्सएप ये ग्रुप फुल है सर चल देख लेते हैं इसमें करते हैं कुछ ठीक है सर थैंक यू और क्वेश्चंस आर ऑल डन फॉर टुडे Thank you so much. If you have any questions, you can always WhatsApp me. I'll try to answer them as often as possible. If you don't answer me, I'll try to answer them as soon as I get free. Okay, sir. Thank you. 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 तो ऐसे में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट सेंटेंस इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर अल्लाह हाफिज